வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்வேஷன் அண்ட் கார்டிஷன் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஃபைவ் கமா டூ கமா எயிட் அண்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் பிளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் பிளஸ் எஸ் இன்டு டூ ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் அண்ட் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் பிளஸ் டி இன்டு ஐ கேப் பிளஸ் டூ ஜே கேப் பிளஸ் டூ கே கேப்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எது வழியாக பாஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபைவ் கமா டூ கமா எயிட்டுங்கிற பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பேரல் வெக்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் தெரிஞ்சிருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு பேரல் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனுக்கு பொப்பனிக்குலராக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு லைன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லைன் இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து நம்மளோட லைனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொப்பனிக்குலராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொப்பனிக்குலராக இருக்க மாதிரி ரெண்டு லைன் போட்டுக்கலாங்களா ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து பொப்படிக்கலாம் ஸோ இது எல் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போடுறேன் இது வந்து எல் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் நம்மளோட லைனுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா பொப்படிக்கலராக இருக்குது சரிங்களா ஸோ பொப்படிக்கலாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இதோட பேரல் வெக்டர்ஸும் கண்டிப்பாக நம்மளோட வெக் நம்மளோட இதுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் பொப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ பேரல் வெக்டர் எல் ஒன் எல் டூ ரெண்டுக்கும் உள்ள பேரல் வெக்டரும் கண்டிப்பாக நமக்கு நம்மளோட லைனுக்கு பொப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ பேரல் வெக்டர் என்னென்னு பாருங்கள் எல் ஒன்னோட பேரல் வெக்டரை வந்து நான் வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன்னா பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் எல் ஒன்னோட பேரல் வெக்டர் வந்து பி வெக்டர் அண்ட் எல் டூவோட பேரல் வெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டரும் கண்டிப்பாக இதுக்கு பொப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ரெண்டு வெக்டருக்குமே எப்படி தான் இருக்கும் பொப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் வில் பி பொப்படிக்கலர் டு போத் பி வெக்டர் அண்ட் டி வெக்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோமா சரிங்களா அப்போ இது ரெண்டு மூலமாக வர கிராஸ் ப்ராடக்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போடலாங்களா பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கு போடுறீங்களா இந்த மாதிரி போடுறேன் இது வந்து பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் சரி இந்த பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் நம்மளோட லைனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வெக்டர் இதுக்கும் இந்த லைனுக்கு பொப்படிக்கலாம் இருக்குங்கிறப்ப இதுக்கு பொப்படிக்கலாம் இருக்க இன்னொரு வெக்டர் எது பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் அப்போ இந்த லைனும் இந்த லைன் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குங்களா அப்போ நமக்கு ஒரு பேரல் வெக்டர் கிடச்சிருதா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனோட பேரல் வெக்டரையும் செகண்ட் லைனோட பேரல் வெக்டரையும் எடுத்து அதுக்கு கிராஸ் பாட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நமக்கு தேவையான பேரல் வெக்டர் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த பேரல் வெக்டர் இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் இருக்க ரெண்டு லைன்ஸோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதி அதோட பேரல் வெக்டர்ஸோட கிராஸ் பாட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு போட்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் plus s into 2i cap minus 2j cap plus k cap அடுத்தது ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் ப்ளஸ் டி இன்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இது ரெண்டோட பேரல் வெக்டர்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க ஸோ என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் பி வெக்டர் இன்னொன்று வந்து டி வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாங்களா ஸோ பி வெக்டருங்க நமக்கு என்ன டூ ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அண்ட் டி வெக்டருங்கிறது நமக்கு ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் கிராஸ் பாட் கண்டுபிடிக்கணும் பி வெக்டருக்கும் டி வெக்டருக்கும் நம்ம கிராஸ் பாட் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு தேவையான பேரல் வெக்டர் கிடச்சிரும் அப்போ பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மனன்ட் ஆஃப் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் பியோட கோஎப்ஷன் பியோட கோஷன்
சரிங்களா இப்போ இதை தான் நம்ம என்னவா எடுத்துக்க போகிறோம் நம்மளோட லைனோட பேரல் வெக்டர் எடுத்துக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ பேரல் வெக்டர் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபார்மட்டில் கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் த பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு பேரல் வெக்டர்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் பேரல் வெக்டர் ரெண்டுமே வெக்டர் ஃபார்மட் எழுதணும் இல்லைங்களா ஸோ பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபார்மில் என்ன நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் பாயிண்ட் என்னது ஏ வெக்டர் எழுதுவீங்க ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் ஏ வெக்டர் எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் எயிட் கே கேப்னு வரும் அடுத்தது யூ வெக்டர்னு எடுத்துக்கோங்க பேர் வெக்டரை மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப்னு வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபார்மில் எழுதி சப்ஜூட் பண்ணிடலாம் பேசாது கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈஸ் ஃபார்மில் வந்து ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் யூ வெக்டர் வேர் எஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸ்கேலார் வந்து எனி ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் சப்ஜி பண்ணோம்னா ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டருங்கிறது என்னங்க நமக்கு ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் எயிட் கே கேப் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு யூ வெக்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப் ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெக்டரில் எழுதக்கூடாது பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிடலாம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுறப்ப நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா டூ கமா எயிட் அடுத்து பேரல் வெக்டர்ஸ்னா எல் கமா எம் கமா என்ன ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் எல் எம் என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ்னு வரும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஃபார்மில் எழுதி அதுலேயே சப்ஜூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இஸ் ஃபார்மில் என்ன பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை என்னன்னு வரும் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டாந்து இதில் சப்ஜூட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா ஃபார்மில் மைனஸ் சைன் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை பேர் ஒருத்தர் அப்படியே தான் போடுவோம் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இசர் மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ்னு வரும் இந்த பேரல் வெக்டரை வந்து நம்ம இன்னும் டிவைட் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம எல்லாமே த்ரீ ஆள் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் சரிங்களா இல்லை இதோட எடுத்துடலாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர